హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిస్ రీజన్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏసీ త్రూ ఆర్ఎల్ సిరీస్ సర్క్యూట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఓకేనా దీన్ని ఇంకొక పేరుతో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడగచ్చు వాళ్ళు ఏంటంటే డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పవర్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఫేస్ సర్క్యూట్ కంటైనింగ్ ఆర్ఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సిరీస్ అక్రాస్ సైన్స్ ఒడెల్ వోల్టేజ్ సైన్స్ ఒడెల్ అని కూడా అడగచ్చు ఓకేనా మీరైతే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనము చూద్దాము అసలు ఇక ఆర్ఎల్ సిరీస్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి కన్సిడర్ ఏ ఆర్ఎల్ ఆర్ అనే దాన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటాము ఎల్ అనేది ఇండక్టెన్స్ అంటాము ఇక్కడ చూడండి రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ ఆర్ అనే సింబల్ ఇట్లా ఉంటుంది ఎల్ అనే సింబల్ ఇట్లా 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 మొత్తం మెలకలు 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 తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా అలాగ ఉండేదాన్ని ఆర్ఎల్ ఆర్ అనేదాన్ని రెసిస్టెన్స్ ఎల్ అనేదాన్ని ఇండక్టెన్స్ అంటాము కన్సిడర్ అన్ ఆర్ఎల్ సిరీస్ సర్క్యూట్ consisting of a resistor okay na resistor in series inka with an inductor connected to ac supply as shown in the figure idi ela undi series lo undi kada kada undi kada so idu ela ela connect ayyundi inductor ac tho sub ac supply tho collect je kan undi okay na connect chesi undi ipudu manam okay na friends ipudu manamu ఇది చూడండి ఒక్కసారి ఈ సర్క్యూట్ దీన్ని ఆర్ఎల్ అంటాము ఆర్ అనే దాన్ని రెసిస్టర్ అంటాము ఎల్ అనేది ఇండక్టెన్స్ అంటాము ఇదంతా వోల్టేజ్ విఎల్ అంటే విఎల్ అంటే వోల్టేజ్ ఇండక్టెన్స్ విఆర్ అనే దాన్ని ఏమో వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాము ఇప్పుడు మనకి ఇదేంటిది వోల్టేజ్ ఓకేనా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది ఓకేనా ఇట్లా అసలు ఇప్పుడు కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇలా 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 పాస్ కొని పాస్ అవ్వి వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి అకార్డింగ్ టు కిచ్ ఆఫ్ స్లాగ్ ప్రకారం మనకి ఇక్కడ చూడండి అప్లయింగ్ కిచ్ ఆఫ్ స్లా ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్కి మనం ఏం చేస్తున్నాము అప్లయింగ్ కిచ్ ఆఫ్ స్లా చేస్తున్నాము అప్పుడు ఏంటిది వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఆర్ ప్లస్ విఎల్ అంటే మనకి ఇట్లా వస్తుంది కదా సర్క్యూట్ మనకి ఇప్పుడు సర్క్యూట్ ఎలా వస్తుంది ఇలాగా సో మనకి ఇక్కడ వి ఇలా రాసాము నెక్స్ట్ విఆర్ విఎల్ ఇలా వస్తుంది కాబట్టి విఆర్ ప్లస్ విఎల్ అని ఇక్కడ రాసాము ఓకేనా ఇలా రాసాము కదా సో మనము ఇట్లా రాసినాక వి అనే దాన్ని ఏమంటాము సోర్స్ వోల్టేజ్ అంటాము వి విఆర్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏముంది పైన ఐఆర్ ఎందుకంటే వి ఇది ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ కదా ఫార్ములా వి ఇది ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ సో మనకి ఐఆర్ ఐఎల్ అలాగా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నేను రాసాను విఆర్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ విఎల్ అనే దాన్ని ఐ ఐఎక్స్ఎల్ అంటాము ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి విఆర్ ఏదైనా ఏమంటాం మనము వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ విఎల్ని ఏమంటాం మనము వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఓకేనా ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి స చూడండి ఎలా ఉంది వి ఇప్పుడు ఇది విఆర్ అనుకోండి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ రాసాము ఎలా ఉంది హార్స్ వంటల్గా ఉంది విఎల్ ఎలా ఉంది వర్టికల్గా ఉంది ఇట్లా ఉందనుకోండి ఉంటే ఇప్పుడు కింద దాన్ని ఏమంటాము విఆర్ పైన దాన్ని ఏమంటాము విఎల్ విఆర్ని ఏమంటాము వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ విఎల్ ఏమంటారు ఎల్ ఇండక్టెన్స్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ రెండుని కలిపితే ఏమైంది ఇది వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఆర్ ప్లస్ విఎల్ అని రాసాము సో ఇలా రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది స్క్వేరింగ్ చేసినాము అన్ని సైడ్ ఈ ఈ ఈక్వేషన్ని వి వి స్క్వేర్ ఇది ఫస్ట్ టూ విఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ విఎల్ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ ఉందా ఈ స్క్వేర్ రూట్ అయింది కదా రూట్ అయితే విఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ విఎల్ స్క్వేర్ అయింది ఇప్పుడు ఏమైంది విఆర్ స్క్వేర్ ఉంది కదా విఆర్ ప్లేస్లో ఏముంది పైన ఐఆర్ వి ఇది ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను వి ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మనము ఐఆర్ వన్ ఐఎక్స్ఎల్ సో ఇలా వచ్చింది ఈ ఈక్వేషన్ ఓకేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో కామన్ ఏముంది కామన్ కానీ మీకు ఏం కనపడుతుంది ఐ కదా సో మనం ఐని కామన్ తీసాము బయటికి తీసాక ఇప్పుడు రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి జెడ్ ఇదే ఇంపిడెన్స్ నెక్స్ట్ జెడ్ అన్నా కానీ లేకపోతే రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ స్క్వేర్ని ఏమంటాం మనము ఇంపిడెన్స్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా మనకి ఈ రూట్ ఈ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ స్క్వేర్ని ఏం రాసాము జెడ్ అని రాసాము సో ఐజెడ్ అని రాసాము విఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐజెడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్ 
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము మనము ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ యాంగిల్ ఫై కెన్ బీ డిటర్మైండ్ ఫ్రమ్ ద ఇంపిడెన్స్ ట్రయాంగిల్ ఇంపిడెన్స్ అంటే నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ జెడ్ అని చెప్పాను కదా ఇంపిడెన్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది చూడండి అది జెడ్ ఉంది కదా దాన్ని ఇంపిడెన్స్ ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు యాంగిల్ ఫైన్ చేస్తున్నాము ఇంపిడెన్స్కి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ట్రయాంగిల్ అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది చెప్పండి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కదా నైంటీ డిగ్రీస్ పక్కా ఉంటుంది ట్రయాంగిల్కి సో అంటే ఇక్కడ మనం ఇట్లా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు జెడ్ అనేది ఏంటిది ఇది ఆపోజిట్ అంటాము అంటే ఈ టీటా ఉందా ఆ ఫై ఉందా ఆ ఫైని మనకి ఆపోజిట్ గేమ్ ఉంది ఎక్సెల్ ఉంది నెక్స్ట్ ఎడ్జసెంట్ ఎడ్జసెంట్ ఇది హైపోతసెస్ అంటాము ఇది ఆపోజిట్ అంటాము ఇది ఎడ్జసెంట్ అంటాము ఓకేనా ఇలాగా మనం పిలుస్తాము ఇది దీన్ని ఏమంటాము ఆపోజిట్ దీన్ని ఏమంటాము హైపోతసిస్ దీన్ని ఏమంటాము ఎడ్జసెంట్ అంటాము ఓకేనా ఇప్పుడు టాన్ టీటాకి మీరు ఎప్పుడైనా చదివారా ఇది ఫార్ములాస్ ఫ్రెండ్స్ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా ఈ ఫైవ్కి ఆపోజిట్గా ఏముంది ఆపోజిట్ ఎక్సెల్ ఏబి సో మనకి ఏబి ఇక్కడ రాసాము ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అడ్జసెంట్లో ఏముంది ఓఏ బై ఓఏ టాన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి బై ఓఏ సో ఏబిలో ఏముంది ఎక్స్ఎల్ ఆర్ అడ్జసెంట్లో ఆర్ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం వచ్చింది టాన్ అటు పోతే రైట్ సైడ్కి టాన్ ఎక్సెల్ బై ఆర్ ఇదేంటిది మనము ఇంపిడెన్స్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసి ఇలా కనిపెట్టి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది ఇంత ఇప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ చేద్దాము లేట్ చేయకుండా చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రెండ్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్ ఈజ్ ద ఫేస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఓల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఓల్టేజ్కి ఇంకా కరెంట్కి ఇది ఓల్టేజ్ ఒక వే ఒక సైకిల్ ఉంది ఇంకోటి ఏమో ఇదేంటిది కరెంట్కి ఇది కరెంట్ అనుకోండి ఇది ఓల్టేజ్ డాటెడ్ లైన్స్ని ఏమనుకుంటారు ఓల్టేజ్ అనుకోండి ఫుల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉండేదాన్ని కరెంట్ అనుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ బిట్వీన్ ఏమేం చేస్తున్నాము ఓల్టేజ్కి ఇంకా కరెంట్కి చేస్తున్నాము ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టానియస్ పవర్ చూడండి పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఐ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ కదా మనం చేస్తుంది పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇన్ టు ఐ అంటే దానికి రెండింటికి మధ్య బిట్వీన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓల్టేజ్ కరెంటు సో పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇన్ టు ఐ రాసాము సో ఇక్కడ చూడండి నేనేం చెప్పాను ఇందాక ఇక్కడ ఒక్కసారి దీంట్లో చూడండి ఇక్కడ ఏముంది వి అనే దానికి విఎం సైన్ ఒమేగా టి ఐ అనే దానికి ఏముంది ఐఎం ఐఎం సైన్ ఒమేగా టి అని ఉంది కదా సో వి ఇన్ టు ఐ ప్లేనే మనం ఏం ఇప్పుడు ఏం రాసాము విఎం సైన్ ఒమేగా టి ఐఎం సైన్ ఒమేగా టి మైనస్ కాస్టిటా ఓకేనా ఇప్పుడు మనము వీటిల్లో ఏం తీసాము ఏం కామన్గా ఉంది వీటిల్లో మొత్తంలో ఏముంది విఎం ఐఎం కామన్గా ఉంది కాబట్టి మనము బయటికి తీసుకొని వచ్చాము తీసుకొని వచ్చాక ఇప్పుడు ఏముంటుంది కా సైన్ టీటాని మనం ఏం చేస్తాం కాస్ ఫైవ్ మైనస్ ఇది ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ కాస్ టూ టూ ఒమేగా టీ మైనస్ కాస్ టీటాని మనం ఏం చేస్తాము బై టూ చేసినాము చేశాక ఇప్పుడు బై టూని కామన్ తీసాము ఇక్కడ ఇక్కడ తీసిన తర్వాత విఎం ఐఎం బై టూ కాస్ టీటా విఎం ఐఎం బై టూ కాస్ టూ ఒమేగా టీ మైనస్ ఫైవ్ ఇలా రాసాము ఇలా రాసినాక మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ చే చేయటం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏముంది ఇన్ ద అబవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ విఎం ఐఎం బై టూ అని ఉంది కదా ఇక్కడ దాన్ని ఏం రాసాము రిప్రజెంట్ ఎస్ స్టడీ స్టడీ పవర్ అంటాము దాన్ని నెక్స్ట్ ఈ ఇది మొత్తము స్టడీ పవర్ అంటాము ఇది మొత్తం ఏమంటాం మనము ఫ్లంక్చువేటింగ్ పవర్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఇవి రెండు అయిపోయినాయి కదా ఇది ఇది విఎంఐఎం దీన్ని ఏమ ఏమంటాము స్టడీ ప స్టడీ పవర్ దీన్ని ఏమంటాం మనము ఫ్లంక్చువేటింగ్ పవర్ అంటాము ఇప్పుడు ద యావరేజ్ ఆర్ టోటల్ పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఎం విఎం బై ఐఎం బై కాస్ టీటా ఇప్పుడు తీసుకున్నాము ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ టోటల్ పవర్ గురించి తీసుకున్నాము అప్పుడు ఏం తీసుకున్నాము విఎం ఐఎం బై టూ ఉంది కదా టూని ఎలా రాసుకోవచ్చు రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ కూడా రాసుకోవచ్చు టూని ఓకేనా అలాగా మనము విఎం బై రూట్ టూ ఐఎం బై రూట్ టూ అని రాసింది నేను ఇక్కడ రాసాను చూడండి రూట్ టూ రూట్ టూని ఏం రాయ రాయచ్చు టూ అని రాయచ్చు సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఐ కాస్ ఫైవ్ వేర్ వి అండ్ ఐఆర్ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ వ
डिस्क्रिपनो टेलीग्राम लिंक इच्छा दाँटो फाइंडी टेक्स्टी थैंक्स फ्र